అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఈరోజు అలా ఇలా ఎలా సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినటువంటి మన మెయిన్ చీఫ్ గెస్ట్లు అందరికీ అండ్ అలాగే మన మూవీ టీమ్కి అండ్ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ మిగిలిన ఆడియన్స్కి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం అలా ఇలా ఎలా యొక్క సినిమా మామూలుగానే సినిమా రంగుల ప్రపంచం కళల ప్రపంచం రకరకాల ఇబ్బందుల ప్రపంచం ఈ యొక్క సినిమా ప్రపంచంలో మాకు తెలిసి కొంతమంది గుప్పుట్లోనే ఉండే ప్రపంచం ఇది కానీ ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి మా తమ్ముడు సోదరుడు నాగరాజు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతమంది కళాకారుల మధ్యలో ఇమిడి యొక్క ఇంతమందితో పంచుకుని కష్ట సుఖాలను పంచుకుని యొక్క మూవీ తీయడం జరిగింది థియేటర్లోకి సినిమా చూడ్డమే తప్ప సినిమా తీస్తాం సినిమా దగ్గర ఊరికి వెళ్తాం కళాకారుల మధ్యలో నిలబడి ఉంటాం అనే విషయం కలగానే మిగిలిపోయే సందర్భాల్లో నాకు చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఉన్నారు మా ఈ సినిమాలకు ఫైనాన్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు మేము ఫైనాన్స్ చేసే వాళ్ళ తరఫున చాలాసార్లు పంచాయతీలు కూడా రావడం జరిగింది కానీ దీనిలో అధిగమించి అన్నిటినీ అధిగమించి ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులతో మంచి సినిమా తీసి దాన్ని హిట్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం అనేది సులభతరం కాదు ఇలాంటి ఎంతోమంది మహానుభావుల కష్టం దాని వెనుక దాగి ఉంటుంది అట్లాంటిది ఈ యొక్క అలా ఇలా ఎలా చిత్రం డైరెక్ట్ చేసిన రాఘవారు కావచ్చు శక్తివాస్ గారు కావచ్చు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కావచ్చు చాలామంది వేదిక మీద ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు అందరు అందరూ వేదిక మీద ఉన్నారు వీళ్ళందరి కష్టం ఫలించి ఈ యొక్క చిత్రం బాగా హిట్ అయ్యి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ వేదిక మీదకి ఎంతోమంది రావాలని కృష్ణానగర్లో మామూలుగా మాలాంటి వాళ్ళు కూడా సినిమాలు తీసుకుని అందరినీ బాగా సంతోషాలతో ఉంచాలనే సదుద్దేశంతో నేను నమ్మే ఆ ఏడు కొండల వాడే ఆశీస్సులు ఈ సినిమా కుండాలని ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిస్ట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే మా ఊరు హైదరాబాద్కి వచ్చి నారాయణ గారు మనుషులని మనసులని ఆకట్టుకొని ఇంత పెద్ద ప్రెస్ మీట్ పెట్టారంటే ఐఎమ్ వెరీ వండర్ సార్ ఆదినారాయణ గారు నాగరాజ్ గారు ఇంకా డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అద్భుతంగా ఉంది సినిమా టేకింగ్లో నేను సితార గారిని చూశాను స్క్రీన్లో సితార గారు ఉన్నారు నేను సితార గారికి విష్ణు అనే సినిమాకు డాన్స్ నేర్పాను మేడం గారికి అది సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు సితార గారు ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్స్ నాకు ఆమె చూడగానే నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్లో అది నేను సారథి స్టూడియోలో ఒక సాంగ్ షూట్ చేశాను చాలా దగ్గర దగ్గర అది థర్టీ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది సార్ అది అప్పటికీ ఇప్పటికీ మేడం అసలు చెక్కు చెదరలేదు అలా ఎందుకంటే అలా ఎందుకుంటారంటే మనుషులు జీవితంలో ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఒకటి సాధించాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని బాగా పెట్టుకొని వాళ్ళ శరీరాన్ని బాగా పెట్టుకొని ముందుకొచ్చి ఎన్నో హిట్లు అందిస్తుంటారు బట్ ఆ తపన ఆ కష్టం నాకు డైరెక్టర్ గారిలో ఇప్పుడు ట్రైలర్స్ సాంగులు చూ నాగరాజ్ చూస్తుంటే నాగరాజ్ గారిని చూస్తుంటే ఇంకా శక్తి గారు అయితే అద్భుతం అసలు ఆయన ఆయన గ్లామర్ చాలా బాగుంది నేను చూసి షాక్ అయ్యాను చాలా గ్లామర్గా ఉన్నారు సార్ అని చెప్పేసి బట్ తప్పకుండా ఇది ఫ్యాన్సీ టైటిల్ అండి ఫ్యాన్సీ టైటిల్ అంటే మనం ఒక బైక్ కొన్న ఒక కార్ కొన్న ఫ్యాన్సీ నంబర్ చూస్తుంటాం ఇది ఫ్యాన్సీ టైటిల్ ఎలా అన్నానంటే అలా ఇలా ఎలా మూడింట్లోనూ లా ఉంది దట్ ఈస్ ఫ్యాన్సీ టైటిల్ తప్పకుండా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఆది నారాయణ గారికి మంచి బ్రేక్ వస్తుంది నారాయణ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు మంచి పేరు రావాలి ఈ సినిమాతో అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ నమస్తే అండి అందరికీ 
నేను పెద్దగా మాట్లాడను కానీ అలా ఇలా ఎలా టీం మొత్తానికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి డబ్బులు రావాలని ఆదినారాయణ గారికి మంచి డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందుగా ఇక్కడ పెద్దలందరికీ వచ్చినకి నమస్కారం అండి అండ్ మీడియా మిత్రాలకి అండ్ మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ నమస్కారం అండ్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన రాఘవ్ గారు ఇంత పెద్ద ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకొని చాలా అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేశారు బ్రహ్మానందం గారు అలీ గారు నాగబాబు గారు శివాజీ షిందే గారు అండ్ మణి శర్మ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు టెక్నీషియన్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు నేను సినిమా చూశాను పీకే దాస్ డిఓపి అద్భుతంగా చేశారు ఆయన ఏదో సమ్ రీజన్స్ వల్ల రాలేదు అండ్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే దీంతోపాటు మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆదినారాయణ సార్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా ఇక్కడ వరకు తీసుకురావడానికి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఆయనే కారణ సో ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలు కూడా చాలా నమస్కారం థ్యాంక్స్ అండి అండ్ శక్తి సార్ మీ గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను సినిమా చూశాను మీరు అద్భుతంగా చేశారు చాలా అద్భుతంగా చేశారు అసలు థియేటర్లో మేము వెళ్ళి చూసిన తర్వాత తెలిసిపోతుంది మీకు ఆయన ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారని సో దీన్ని మళ్ళీ దీని తర్వాత దీనికి అంతటి కారణం ఈ సినిమా ఇక్కడి వరకు రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా సక్సెస్ మొన్న లాస్ట్ టైం ఆడియో లంచ్ పెట్టే మరి దానికి సక్సెస్ అవుతుంది దీనికి అంత బ్యాక్ బోన్ అండి ప్రొడ్యూసర్ గారు కొల్లంకుంట నాగరాజు నాకు ఒక అన్నలాగా ఆయన చాలా సార్ సినిమాలు అంటే కష్టాలు ఉంటాయి తప్పదు సినిమాలు అంటేనే కష్టాలు కష్టపడాలి సినిమాలు చేయాలి మనము ఎదగాలి సినిమా అంటేనే కష్టాలు కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తానండి ప్రపంచంలో నా దృష్టిలో అన్నం పెట్టేవాడు ఇతర ఇతర వ్యక్తులు అండి ఒకడు పండించే రైతు ఒకటి సినిమాలు చేసే ప్రొడ్యూసరు ఆయన కష్టపడి వాననక ఎంత కష్టపడి పండించి అన్నం పెడతాడు కానీ ప్రొడ్యూసరు పని ఇచ్చి మూడు పుటాలు అన్నం పెట్టి అందరికీ అందరికీ అంటే అన్నం పెట్టి సో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్స్ కావాలా ఈ సినిమా నుంచి ఆయనకి పెద్ద సక్సెస్ రావాలా మళ్ళీని సినిమాలు చేయాలా మళ్ళీంత జనాలకి అవకాశం ఇవ్వాలా మళ్ళీంత జనాలకి పని ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఇంతే ఆయన ఖచ్చితంగా సార్ మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి కొల్లంకుంట నాగరాజ్ అనే పేరు కొ కొద్ది రోజులనే ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో వినబడబడుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా నా మాట ఇదేదో జోక్ కాదు ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు నేనున్నాను సార్ ధైర్యం ఉంది ధైర్యంగా ఉండండి సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు పాత్రికేయ మిత్రులకు మీడియా వారికి నా నమస్కారాలు ఈ సినిమాకి మాటలు రాసే అదృష్టం నాకు కలగటం నిజంగా నాకు ఒక జన్మనిచ్చారు మా డైరెక్టర్ గారు డైలాగ్ రైటర్గా జన్మనిచ్చారు నేను ఆయన బై టూ సినిమా చూశాను ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా చేస్తే ఇలాంటి స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ దగ్గర చేయాలి ఒక నేను అసలు ఒక సినిమా అసిస్టెంట్గానే అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా చేయాలని వెళ్ళాను అంతకుముందు నేను ఓ సినిమాకి నాకు వాళ్ళు ఎవరందని ఒక కామెడీ సినిమాకి డైలాగ్స్ రాశాను ఆ సినిమా చూసి కామెడీ పంచి చూసి అతనికి సార్కి కామెడీ కావాలి కొన్ని సీన్ కావాలని పిలిచి నన్ను రాయించి టెస్ట్ పెట్టి బాగా రాశారు మీరు నాతో పాటు వర్క్ చేయాలి డైలాగ్స్ కాదు నాతో పాటు వర్క్ చేయాలని ఆ అదృష్టం కల్పించినందుకు నిజంగా నా గురు రాఘవ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇక సినిమా గురించి వస్తే నా మాటల కంటే నా మాటలు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఆయన మాటలే ఉంటాయి డైరెక్టర్ గారి మాటలే ఉంటాయి గుండెల్లో కుచ్చుకుంటాయి అనమాట అలాంటి మాటలు మనం ఇప్పుడు బాగా హిట్ అయిన బేబీ సినిమా గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా లవ్ స్టోరీ ద లాస్ట్ లవ్ స్టోరీ దీని గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటారు రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంత అద్భుతంగా ఉంది ఈ సినిమా ఇన్ ద స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఈ టైటిల్ కూడా అలా కనెక్ట్ అయింది సినిమా అలా స్టార్ట్ అయ్యి అరే ఇలా వెళ్తుంది ఏంట్రా అని ఆడియన్స్ అనుకుంటారు అరే ఇప్పుడు ఎలా ఏం చేస్తారా అనే విధంగా ఆయన స్క్రీన్ ప్లే చేశారు అద్భుతం సార్ అద్భుతం సూపర్ ఇలాంటి డైరెక్టర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ వస్తే నిజంగా మంచి సినిమాలు ప్రేక్షకులకు అందిస్తాడు ప్రేక్షకుల దేవుడు కూడా ఆదరిస్తారు ఇక మా శక్తి సార్ శక్తి వాసుదేవన్ మాస్టర్ సార్ హీరో గారు పర్ఫార్మెన్స్ ఇతను హీరో విలనా ఇతను హీరోనా విలనా ప్రతి ఫ్రేమ్లో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం అంత అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు దా ముగ్గురు పోటీ పడ్డారండి పూర్ణ గారు పోటీ పడ్డారు సిరివెన్న రాజా గారు ముగ్గురు పోటీ పడ్డారు ఇక ఆలి గారి కామెడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది బ్రహ్మానందం గారి కామెడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది నిజంగా మీకు సినిమా పిస్టూతో పాటు షటర్ సోపేత భోజనంలా ఉంటుంది అనమాట మీరు చూసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ సినిమాని మనం తీసి 
బాగా ప్రజెంట్ చేయ ఫస్ట్ కాపీ వరకు తీసుకురావటం డైరెక్టర్ గారి బాధ్యత కానీ మనం ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు అంటే ఒక దేవుడిని చెప్తాడు దేవుడిని ఒక చెప్తాడు శిల్పి అనమాట కానీ ఆ శిల్పిని దేవాలయంలో పెట్టి ఆ దేవాలయ ఆ దేవుడిని దర్శనం చేసుకోవడానికి ప్రేక్షకులను తీసుకొచ్చే వ్యక్తి ప్రొడ్యూసర్ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి సినిమాకి అవసరం అలాంటి ప్రొడ్యూసరే నాగరాజ్ గారు నిజంగా చాలా క్రేస్తారు మీకు ఈ సినిమాని ఎంత ప్రమోట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారంటే ఈరోజు అలా ఇలా ఎలా అనే సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటానికి కారణం అంటే నిజంగా క్రేజ్ సార్ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా చాలా ముఖ్యం మాలాంటి కొత్త డైరెక్టర్లకి చాలా ముఖ్యం ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ఎందుకంటే చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమాని తీస్తున్నారు తీసిన తర్వాత జనాల్లోకి తీసుకురావడం తీసుకెళ్లడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు కానీ ఈయన జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారు మా సినిమాకి మా అందరికీ ఒక లైఫ్ ఇవ్వబోతున్నారు నిజంగా ఈయన నిజంగా దేవుడు నిజంగా కొల్లకొండ గారు మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి సార్ మాలాంటి వాళ్ళందరికీ పది మందికి సక్సెస్ బాట చూపిస్తాలి మీ విధంగా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ డైరెక్టర్ గారికి మా గురువు గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి పత్రికా మిత్రులకు అన్నలకు తమ్ముళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సో ఈరోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రీ రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్ జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సినిమాలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు డైరెక్టర్ గారు కావచ్చు తర్వాత మన హీరో శక్తి గారు కావచ్చు మళ్ళీ డై డైలాగ్ డైరెక్టర్ మన రాఘవాన కావచ్చు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సినిమాలో ప్రతి అద్భుతంగా నటించారు కానీ ఈ సినిమాలో మన శక్తి సార్ నటించే నటనకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హ్యాట్సాప్ అనే మాటలు తప్పకుండా దొరుకుతాయి ఎందుక ఎందుకంటే అతను చేసిన ఒకటి రోల్లో ఒక పక్క నెగిటివ్ కావచ్చు ఒక పక్క పాజిటివ్ కావచ్చు ఆడియన్స్ తప్పకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎలా ఇది అయిపోతా ఉంది అనే లోపల సినిమా శుభం అయిపోతుంది సో మహా అద్భుతంగా చేశారు అదేవిధంగా మన నాగబాబు గారు కావచ్చు బ్రహ్మానంద్ గారు కావచ్చు ఆలి గారు కావచ్చు వాళ్ళు తగ్గగా ఇచ్చినటువంటి పాత్రకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు సో ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ సినిమా ఇక్కడి వరకు తీసుకురాగలిగాను సో అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా నాకు పెద్దల సహాయ సహకారం ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు ఉదయం నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ ఎవరి నమస్తే మాంజలి అలా ఇలా ఎలా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ గారి గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడతా అతను సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదండి కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఈవెన్ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్తో తీశారు సినిమా అలాగే తెలుగులో కాంచిన హిట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అది కల్పన నుంచి తీసుకొచ్చారు అంటే మా కన్నడలో కల్పన దానికి అది ఇతందే అండి అలాగే మురళి గారు ఐ థింక్ సో మురళి మురళి సార్ ఇంట్రడక్షన్ శ్రీ మురళి సార్ ఇంట్రడక్షన్ అట్లాగే మన విజయ అంతోనీ గారు ఇంట్రడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా రాఘవ్ గారి చేతుల మీద వచ్చాయి అలా చాలామందికి తెలియదు కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ ఇట్ సార్ నథింగ్ దాన్ దాట్ సో అలాంటి ఒక సూపర్ డూపర్ డైరెక్టర్ హృదయం మురళి ఎస్ సో వీళ్ళందరికీ ఒక లైఫ్ ఇచ్చారు అలాగే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రాఘవ్ సార్ మీరు మా కళా మూవీ మేకర్స్కి ఎస్కేఎంఎల్ మోషన్ పిక్చర్స్కి ఖచ్చితంగా లైఫ్ ఇస్తారని గ్యారంటీగా నమ్ముతున్నా బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డైరెక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో మణి శర్మ గారు మ్యూజిక్ అంటే అద్భుతం మళ్ళీ మణి శర్మ గారు రీబ్యాక్ అని అనకూడదు కానీ ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించారు ప్రతి సాంగ్ ఒక మెలోడీ కానీ అండి అన్నీ కానీ చాలా బాగా చేశారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసిన చివరి పాటలు ఇవి అతను లాస్ట్ స్టేజ్లో వాళ్ళ అబ్బాయే హీరోగా చేశాడు లాస్ట్ స్టేజ్లో అతను సాంగ్స్ రాసినవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చాయి లిరిక్స్ మూడు సాంగ్స్ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాశారు అండ్ సినిమా కష్టాలు సినిమా చేయడం మా ఇప్పుడే మా ఆర్పి గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడే అన్నారు సినిమా చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం ఎంతో కష్టం అండి పబ్లిసిటీ చేయాలి ముఖ్యంగా పబ్లిసిటీకి మా మిత్రులు పత్రికా మిల్లే మిత్రులు అందరూ కూడా కంపల్సరీ సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళు ఇప్పటికీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను ఎన్నో సినిమాలు చేసిన అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళ తర్వాత మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మా థియేటర్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ లైన్గా చెప్పుకుంటూ పోతే మా ఎన్టీఆర్ సీన్ అన్న నైజాంలోని అల్లాడిన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా శుక్రవారం రిలీజ్ అయితే ఇప్పటికే ఒక అరవై డెబ్బై థియేటర్లు నా చేతిలో పెట్టాడు అలాగే మా భీమవరం మురళి మా భీమవరం ప్రసాద్ గారు 
ఆల్రెడీ నీకు ఎందుకు ఒక పదిహేను ఇరవై థియేటర్లు నేను ఇస్తాను నీకు ఎందుకు అని అన్న అనడం జరిగింది ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలా మాకు శంకర్ గారు అలాగే మా అలంకార్ మురళి గారు మా గుంటూరు నాగేశ్వరరావు గారు సీడెడ్ నుంచి భాషా కానివ్వండి లేకపోతే రమణారెడ్డి కానివ్వండి అట్లానే మురళి కానివ్వండి ఇలా నెల్లూరు రమణారెడ్డి కానివ్వండి ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమాకి రిలీజ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరి గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నేను వాళ్ళ గురించే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వాళ్ళందరికీ అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఫర్ ద మూవీ ఎర్రగ తీసిండు సార్ శక్తి సారా మా బాబాయ్ దుర్మార్గుడు ఈజ్ వెరీ క్రూయల్ పర్సన్ శక్తి సార్ వెరీ క్రూయల్ నేను సినిమా రెండుసార్లు చూసా ఇప్పటికీ రెండుసార్లు అతని షేడ్లు చూడలేక శక్ష సూపర్ బ్యాక్టింగ్ విలన్ అండ్ హీరో హీరో అండ్ విలన్ విలన్ అండ్ హీరో లాస్ట్కి హీరో విలన హీరో విలన్ అని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు మనిషి సూపర్ యాక్టింగ్ సార్ ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అబౌట్ యూ దట్ టైమ్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ ద సేమ్ థింగ్ ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ బీ ఏ బ్లాక్ బస్టర్ మాకు డబ్బులు రావడం తర్వాత మాట్లాడండి శక్తి సార్ ఖచ్చితంగా నేమ్ వస్తుంది అలాగే క్లియర్గా ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సింది మా రైటర్ గారు బా ఏం రాశారు సార్ కామెడీ ట్రాక్ నిజంగా ఆహ్లాదకరంగా అలా వెళ్తుంటుంది అలీ గారు కామెడీ ట్రాక్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ ప్రాసెస్ గురించి ఒకే ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతానండి ఈ సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ ఇరవై ఒకటో తారీఖుని జరుగుతుంది అంటే దానికి కారణం మా అశోకే మచా ఎందుకంటే ఎంత వర్క్ చేశాడో నాకు తెలుసు అండి బా మనిషి ఆ మనిషి చేయడం కాదు రాత్రి నాలుగు గంటల వరకు నన్ను పడుకొని ఇచ్చేవాడు కాదు అరగంటకి అరగంటకి ఇప్పుడు ఒక వీడియో పంపడం సరిపోయిందా ఎడిట్ చేయాలా ఇది మార్చాలా ఫోటో అది మార్చాలా రెండు పడుకొని ఇలా తెల్లారు చూసుకుందాం లేదు లేదు రాత్రి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పడుకుంటా సో వెరీ హార్డ్ వర్కర్ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ నవ్ ఫైనల్గా చెప్పడానికి మా నాగరాజ్ నేను ఆల్రెడీ అక్కడే చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పాను ఒక సినిమా ఈరోజు ఇంతవరకు వచ్చిందంటే దానికి మెగాస్టార్ నాగరాజే దానికి సూపర్ స్టారు నాగరాజే దానికి ఏ స్టార్ పవర్ స్టార్ పెట్టినా కూడా అది నాగరాజ్ గారు బికాస్ డెడికేషన్ పిచ్చి ఒక ఫోన్ కొట్టి ఇదో ఇది ప్రాబ్లం మనకైనా అవునా రైట్ నువ్వేం కంగారు పడుకు పది నిమిషాల్లో పని అయిపోద్ది అని చాలా కూల్గా కనబడతాడు కానీ కూల్గా ఉండడు లోన్ అంతా కూడా ఒక ప్రెషర్ ఉంది ప్రెషర్కి ఒకరు ఉంది కానీ బయటికి పాపం అలా నవ్వుతూనే కనబడుతున్నాడు పాపం వెరీ గుడ్ సూపర్ నిజంగా ఇలాగే ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇంకా సినిమాలు వస్తాయి అదే నేను తొమ్మిది సినిమాలు చేశాను ఆ కష్టాలు ఏంటో మాకు తెలుసు సో రియల్లీ ఐ వాజ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ ఈ అలా ఇలా ఇలా ఇరవై ఒకటో తారీఖుని రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు చెప్పలేని న్యూస్ ఏంటంటే బహుశా అతను కూడా తెలీదు ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే ముంబై అండమాన్ పూణే థియేటర్లు కూడా అయిపోయాయండి ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ చేస్తా ఇంకా అతనికి కూడా నేను చెప్పలే ఆ విషయాన్ని సో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వీఆర్ రిలీజింగ్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్క్రీన్స్ రెండు వందల యాభై స్క్రీన్స్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మనం చేస్తున్నాం అలాగే వెరీ సూన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ శక్తి సార్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద మూవీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద సాటిలైట్ ఆఫ్ తమిళ్ వెర్షన్ ఐ హోప్ దట్ డైరెక్ట్ ఇన్ టు ద సాటిలైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ శక్తి సార్ అది కూడా జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ సినిమాకి ఇంత సపోర్ట్ చేసిన డిజి పోస్ట్కి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో చాలా థ్యాంక్స్ అండి డిజి పోస్ట్ అండ్ అందులో పనిచేసిన గణేష్ గారు బస్వా గారు అండ్ మన భార్గవ్ డే నైట్ కష్టపడ్డాడు దాంతోపాటు ఆయుష్ అండ్ మన టీం అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ ఇంకోటి లోకేష్ కూడా కన్ఫర్మ్ ఇస్తూ అందరికీ నా తరపు నుంచి ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ తరపు నుంచి కాలా మూవీ బ్యానర్ నుంచి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ నమస్కారం పాత్రికేయ మిత్రులకి మీడియా సభ్యులకి అందరికీ నమస్కారం వేదిక పంచుకుంటున్న పెద్దోళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు రాఘవ ద్వార్కి నేను కన్నడంలో ఒక సిక్స్ మూవీస్ చేశాను తమిళ్లు చేశాను తెలుగులో ఇది నా ఫస్ట్ డెబ్యూ మూవీ అండి ఏంటంటే ఎక్కడో కర్ణాటకంలో బ్యాంగ్లూరులో పుట్టి ఎప్పుడో థియేటర్లో ముఠామేస్త్రి అనే ఒక ఫిల్మ్ రిలీ రిలీజ్ అయిన టైంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని చూసి 
ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రి అనే ఆయన స్టెప్స్ వేసేటప్పుడు డబ్బును విసిరేసి ఒక వందసారి చూసి అప్పుడు డిసైడ్ చేశాం మనం ఈ రంగంలో ఉండాలని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే ఆయన లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన జోష్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తుంది సో అది పెద్ద చాలా పెద్ద విషయం సో అక్కడి నుంచి వచ్చి కన్నడ ఫిల్మ్స్ తమిళ్స్ అంతా వచ్చేసి ఇప్పుడు తెలుగుకు వచ్చాను నా తెలుగు కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది కానీ ఈ అమ్మాయి కన్నా ఒకసారి డెఫినెట్గా నేను మంచిగా మాట్లాడతాను ఆ చాలా బాగా చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది దానికన్నా మంచిగా మాట్లాడని అనిపిస్తుంది నాకు సో తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే మన పెద్ద టీం గురించి మాట్లాడతాను దాని ముందు ఫిల్మ్ గురించి ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆడియన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ అప్డేటెడ్ వర్షన్లో ఉంటారు సో ఒక నాలుగు సీన్ మనం కరెక్ట్గా చెయ్యకపోతే ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించకపోతే డెఫినెట్గా స్వైప్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అలా ఉంది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ సో అందుకే మన ఫిలిం స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిలిం ఓకే ఒక్కొక్క సీను మీ ముందు వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది 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 అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సీన్ ఊహించరు అలా మనం మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి ఈ ఫిలిం చేసాం సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక ఫిలింలో చాలా నాకైతే చాలా సంతోషం ఏంటంటే మన పెద్ద ఆయన సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారితోటి వర్క్ చేసింది నేను నిజంగా అదృష్టవంతుణ్ణి అంత ఆయన ఒకసారి చూడాలి మాట్లాడాలి అనుకుని అనుకుంటున్నావు కదా బట్ ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎంత భాగ్యం ఉన్నాం మనకు చాలా పెద్ద భాగ్యం కదా ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం సో నిజంగా అదృష్టవంతురాలు అదృష్టవంతుడు నెక్స్ట్ వచ్చి మణిశర్మ గారు మణిశర్మ గారు మెలడీ బ్రహ్మ ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి ఏమి లేదు పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా కోసం మంచి మంచి సాంగ్స్లు రెడీ చేసి ఇచ్చారు ఆయనకి కథ చాలా నచ్చింది చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఓకే ఈ టైంలో ఆయన కూడా నా ఇది చెప్తాను కృతజ్ఞతలు చెప్తాను ఓకే ఇక రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డ్యాన్స్ మాస్టర్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పారు అలా ఇలా ఎలా అని ఎంత బాగా చెప్పారంటే అలా ఇలా ఎలా ఆ మూడులో ఒక లా ఉంది లా అంటే న్యాయం ఫిల్మ్ మొత్తం ఆ లా ఉంటుంది ఈ ఫిల్మ్లో అది ఆయన చెప్పేటప్పుడే మా నాకే తెలిసింది ఓహో ఇలా కూడా ఉందా ఒక విషయం అని సో అది ఫిలింలో కూడా ఉంది అనేది కొంచెం ఇష్టమైంది ఆయన మాట సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఓకే ఇక మన ఆదినారాయణ గారు మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పారు మీరు కళా మూవీ మేకర్స్కి మీరు లైఫ్ ఇచ్చారని ప్రామిస్గా చెప్పాలండి నాగరాజ్ గారు కులంకుండ నాగరాజ్ గారు మనకి లైఫ్ ఇస్తున్నారు అదే నిజం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఫిలిం చేయడం పెద్ద విషయం కాదు ఫిలిం ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకోరావడం చాలా పెద్ద విషయం అండి అది అందరికీ తెలుసు సో అందుకోసం చెబుతున్నాను కొల్లంకుంట నాగరాజ్ గారే ఈ ఫిలిం స్టఫ్ అని ఓకే ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఫిలిం మీ ముందుకు వస్తుంది ఓకే సో చాలా కోఆపరేషన్ చేశారు చాలా బ్రహ్మాండంగా తెరకెక్కించాలని ఆయన ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే మీరు ఇలాంటి వంద ఫిలిమ్స్ చెయ్యాలి ఓకే అశోక్ లాంటి ఒక పది హీరోల్ని ఇండస్ట్రీకి తీసుకురావాలి అది కోరుకుంటాను అశోక్ మీకు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మన శక్తి గారు గురించి మాట్లాడాలంటే శక్తి గారు హీరోలా యాక్ట్ చేస్తూ వచ్చేవారు అక్కడ తమిళ్లో ఆయనకి ఒక డిఫరెన్స్ ఏడ్ ఇవ్వాలని ఈ కథ చెప్పాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ కథ ఆయనకు చెప్పేయడానికి ముందు ఒక పది హీరోలు పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఇక్కడ కూడా తెలుగులో కూడా పెద్ద పెద్ద హీరోలకి చెప్పాను ఎవ్వరూ ఈ కథని ఒప్పుకోలేదు బికాస్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ ఓకే శక్తి గారు మాత్రం నేను చేస్తాను ఈ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి చేశారు అని ఏంటి చెప్పాలి ఇక్కడ పూర్ణాన శక్తినా అంటే ఒక ఫిల్మ్లో సిక్స్టీ సీన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ నైన్ సీన్ అద్దరు కొట్టేశారు ఒక వన్ సీన్ పూర్ణ ఓవర్టేక్ చేస్తుంది అనమాట అలా ఉంటుంది పైపోటి ఇద్దరి మధ్య సో సిరివెన్నెల గారి అబ్బాయి రాజా బాగా యాక్ట్ చేశారు ఆయన ఒక ముఖ్య పాత్రంలో ఉన్నారు ఇక పూర్ణ గురించి చెప్పాలంటే చాలా మంచి అమ్మాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్ ఓకే మీకు చాలా ఇష్టమవుతుంది ఆమె క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళకి పర్సనల్గా ఈ ఫిలిం మనసులో ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఫిలిము సో 
డెఫినెట్గా మీరు చూడండి మీరు చూసి ఆశీర్వాదాలు చేయాలి ఇక నా మిత్రుడు ఆయన గురువు గారు అంటారు గురువు గారు ఏం కాదు ఆయన నా నా మిత్రుడు ఓకే నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నా ఇలాంటి తెలుగుని సహించుకొని నా జతలో ఉండి మన నాతో వర్క్ చేశారు ఓకే థ్యాంక్ యూ రాఘవ్ గారు ఓకే ఫైన్ సో చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ కలిసి మాట్లాడండి మన ఆదినారాయణ గారు చాలా పెద్దగా ఈ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవ్వాలని దేవుని నుంచి కష్టపడుతూ మనతో ఉండి సాయం చేస్తున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీకు ఓకే ఇక్కడున్న అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అంతరిక నమస్కారం నాకు తెలుగున చాలా ఇష్టం ఉంది బచ్చే బట్ ఐ డోంట్ నోట్ టు స్పీక్ మచ్ తెలుగు బట్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఐ హ్యావ్ స్పోకన్ తెలుగు వితౌట్ ఎనీ ప్రాంప్ట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాంప్ట్ ఐ హ్యావ్ స్పోకన్ త్రీ పేజెస్ డైలాగ్స్ ఆఫ్ తెలుగు యూజ్ అండ్ ఆల్ తెలుగు బికాస్ ఐ అండర్స్టుడ్ ద డైలాగ్స్ ఐ అండర్స్టుడ్ ద సీన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సీన్ అండ్ ఐ డిడ్ లాడ్ ఆఫ్ హోంవర్క్ వైల్ ఐ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ మిస్టర్ రాఘవ ద డైలాగ్ రైటర్ హీ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఫర్ మీ టు స్పీక్ తెలుగు ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ రాఘవ్ సార్ he always uh, he bought the performance from me actually uh, if i am doing 50% means the other 50% was raghavas uh, contribution because when i am doing a negative character raghavas sir will see only my eyes if i am doing a positive character he will see my eyes when i am doing positive character if something negative is there in my eyes he will say sir villain is coming please <laughs> at the same time when i am doing the negative role if some positive response is there or a reaction is there he will say no sir hero is coming i need villain so like that he guided me a lot so without him the performance would have not been elaborated so much in this film through me thank you raghav sir and thank you raghav ji for your help and uh, this movie has been is going to be released on july 21st the only reason it's nagaraju sir and uh, mr radhi narayanan sir both of them are the main pillars for this movie ala ila ila release and uh, this movie ala has come out well because of dharaki sir ila it's coming because of me artist and technicians ala it's coming because of nagar sir <laughs> and everyone so uh, hopefully this movie it's a uh, going to be a hit and i this is my first telugu movie and uh, straight straight telugu film it's not a dub film it's a straight telugu film and it's a straight tamil film so tamil also we are planning to release by september directly in the channel and telugu it's releasing on 21st and uh, hopefully for my next telugu film i will speak telugu don't worry and i'm sorry for today and uh, i thank ashok also from my side because he is working very hard for this movie release by behalf of us our side and i um, i wish him for his next film also which is being produced by nagaraj sir and uh, anyway i thank everyone thank you